Hoi iedereen, dit is een video over orthodontie en ook uh, uh, dentitie in uh, melkgebieden. In normaal gesproken zijn de molaren van melkgebieden in een end-to-end relatie. Dit betekent dat de knobels van melkmolaren zitten precies op elkaar. Uh, hierdoor de achterkant uh, is een rechte streep. Die noemen we flush terminal plane. En uh, als zal de uh, eerste permanente molaren hier doorbraken, in het begin zullen ze ook een end-to-end -end relatie hebben. Maar na het wisselen van die melkmolaren uh, zullen deze molaren een beetje naar voren, naar mesiale schuiven. Dit, uh, dit noemen we mesial shift. En hierdoor kunnen ze een notro occlusie krijgen of uh, klas 1. Dit betekent dat die uh, mesiobucale knobel van de boven eerste molare zit in de fissuur van de ondermolare. Maar soms zijn die melkmolaren een beetje naar voren of een beetje naar achter. Als ze naar voren staan, hier hebben we een mesial step. En als ze zijn een beetje naar achter zijn, een beetje zoals klas 2 zijn, hebben we een distal step. Hierdoor uh, kunnen ze uh, in het begin een, uh, niet een notre occlusie, een mesiale occlusie of een distale occlusie krijgen. Maar als die mesiale shift gebeurt, zullen ze ook een neutre occlusie krijgen. In mesial shift eigenlijk hebben die molaren, die permanente eerste molaren, een beetje ruimte nodig om naar voren te gaan. Hierdoor, eigenlijk in het normaal hebben we die ruimte en die noemen we lieve ruimte. Dus die uh, molaren, permanente molaren, deze, kunnen die ruimte gebruiken om die uh, neutre occlusie te krijgen, om die uh, mesial shift te doen. Die uh, ruimte betekent die breedte van uh, melkcuspidate uh, plus het eerste melkmolare plus tweede melkmolare is groter dan breedte van uh, permanente cuspidate, eerst premolare en tweede premolare. En uh, in de bovenkak is de lieve kleiner dan in de onderkak. In de bovenkak is die lieve ruimte 2 tot 2,5 mm. En in de onderkak is dat 3 tot 4 mm. Uh, deze, die uh, wisselen van uh, melkmolaren, gebeuren in tweede wisselfase. En uh, wij hebben ook het uh, eerste wisselfase. En uh, hier, uh, we hebben uh, die doorbraak van het eerste molare. Hier deze. En ook wisselen van acht incisieven. Die acht voor uh, elementen. Maar tussen deze twee hebben we een rustfase. 
Die Rüstphase ist äh, von auf 8 zu 10 Jahren. Äh, eigentlich, wir haben kein Doorbrock von einem Element auf ein spezielle Dinge. Aber das äh, Belangreichste ist, wir haben ein ugly Duckling. Nicht gegen das Ende von der Rüstephase haben wir die ugly Duckling. Und äh, was bedeutet das? Dass, äh, die permanente Kuspidate will eigentlich durchbrechen. Aber äh, sie tun ein bisschen Eindruck, tun die Worte von Laterale und Zentrale. So, äh, in, de, in dem Mond sollen wir ein äh, Plexi, ein Diastema haben. Hier. Und äh, dies bedeutet, als sollen wir die Diastema, die äh, Splitting sehen, dies bedeutet, dass äh, die Kuspidate soll, äh, kommen. So ist hier. Dus, äh, die Agri-Duckling ist eigentlich belangrijk. Die betekent dat die äh, erste Phase ist klar und die zweite Phase soll beginnen.